Everybody, how are you doing today? みなさんいかがお過ごしでしょうか一緒に英語力情報力アップしていきましょう。今日の学習テーマはこちら。今画面に映っているこのテーマを使いながら私たちの英語力、そして情報力、どんどん上げていきたいと思います。まずはじめに字幕を見ながらこのニュースの概要、アウトラインとらえていきましょう。次に字幕を使いながら難しい単語や表現をしっかりと覚えて単語力表現を増やすとともに内容もしっかり理解して情報力を一緒に上げていきましょう3番目は字幕なし英語のリスニングだけでしっかりと理解できるのかリスニング力アップしていきたいと思います4番目は日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力を上げていくためにお手本の英語を真似しながら、そして発音、アクセント、どこに特徴があるのか、ポイントを捉えながら、原稿を音読して実際に英語をたくさん楽しく話して、スピーキング力、どんどんアップしていきましょう。そして、まとめ、Google 自動翻訳を使って、スピーチ力、アップしていきたいと思います。今回のテーマからどんな情報を得て、そしてどんなことを感じたのか、自分の言葉、自分の英語で相手に伝える実践的な英語力を一緒にどんどん伸ばしていきましょう。リスニングクイズ、1問用意してみました。今画面に映ってるこのリスニングクイズの答えもしっかりと聞き取れるように集中して見ていきましょう。それでは、今回のテーマを使いながら、英語力、そして情報力一緒にどんどん上げていきましょう。英検休暇時チャンネル。英語学習に使えるな。情報も取れるな。楽しいな。なんて思った方は、ぜひチャンネルと高評価。英語を学習しているお友達がいる方は、この英検休暇時チャンネル、お友達へのシェアなんかも、ぜひよろしくお願いいたします。よろしく頼む。それでは早速、今回の学習進めていきましょう。Let's get it started. それではまず、原稿ありでですね、右側の英語原稿ありでこのニュースを見ていきましょう。Let's check this out. And a new survey shows that the number of food and drink items affected by price hikes in Japan this year will exceed 30,000 in October. That's about 5,000 more than the total figure for all of 2022. Credit research from Teikoku Data Bank polled 195 major food and beverage companies. Prices are being raised for more than 4,600 items this month. That will bring the overall number to almost 32,000 so far this year. The research firm says about 70% of items getting more expensive in October are alcohol and soft drinks, partly because of higher taxes for beer like products. Prices of processed foods,、uh, such as ham and sausages, as well as confectionery products, such as ice cream and chocolate, are also being raised. But the number of items priced higher dropped for the third consecutive month year on year in October. Teikoku Data Bank says that trend is expected to continue for the rest of the year as surges in the cost of raw materials subside. Some manufacturers are even expected to reduce the prices of their food products. The research firm says price increases will continue intermittently until into next year as the weaker yen will likely keep the prices of imported foods higher. どうでしょうか字幕ありでですね、このニュースを見てみましたけれども、このリスニングクイズの答え、そしてニュースの概要をまず捉えることできましたでしょうかリスニングクイズですけれども、How many items price were raised so far in this year?、えー、今年、so far、これまでにですね、いくつのアイテムの企画が raised、値上げされているかというリスニングクイズですね。えー、答えわかりましたでしょうかえそしてニュースの概要ですけれども、すでにですね、この今年10月時点で3万点以上の商品の値上げがされているということで、10月は4600点の商品の値上げが計画されているということで、え今年でですね、3万2000点以上商品が値上げされることになるんではないかということが言われていましたね。えー、そして、加工食品なんかの値段、そして、お菓子なんかの値段もですね、上がっていて、えー、そして、70% ぐらいがですね、飲み物、そして、アルコール類ということで、えー、部分的にはですね
、えー、Higher Tax for Beer Like Products ということで、アルコール商品の税が上がったってことですね。私知りませんでしたけども、これでですね、ねビールなんかの値段が上がっているということですね。えー、そして、円安の影響なんかもあって、まあ、この傾向というのは続く。見込みだけれども、ある程度続く見込みだけれども、その値上がり率というのはですね、えー、原材料の値段なんかが落ち着いてきているので、まあ、マシにはなってきているということですね。さあ、それでは、えー、2番目ですね。この右側の原稿を使いながら、さらにニュースの詳細に、そして難しい単語や表現を見ながらですね、えー、情報力。単語力アップしていきましょう。では、この部分、見ていきたいと思います。えー、この部分ですけども、新しい調査によると、値上げされている飲み物、食べ物の数がですね、この10月時点で、サーリサーズの3万点をエクシード超える見込みだということですね。えー、そして、この3万点という数字ですけども、3万点を超えるという数字ですけれども、2022年。去年のすべての値上げされた商品の数を約5000上回るということで、今年の方がですね、値上げされる商品の数が多いということで、耳の痛い話ですね。さあ、ではここを覚えておきたい単語表現、どうでしょうか難しい単語表現。サーベイというのは調査というですね、覚えておきましょう。えそして、アフェクトというのは影響を与える、影響する。プライスハイクスというのは値上げというんですね。エクシード、超える。というで,す、ね、では次見ていきましょう。この部分ですね。えー、この部分ですけれども、信用調査会社の帝国データバンクがですね、195の主な食品、飲料企業、メーカーをですね、調査したところによると、えー、今月、なんとですね、4600品以上の値段が上がるということですね。えーそしてでえー、この4600以上の商品の値段が今月上がるとですね、今年なんと値上げされた商品の数は3万2000ぐらいになるということですね、えー。そして帝国データバンクによると、このオクトーバー10月に、えー、値上げをされる商品の約 70% がですね、アルコール、そしてソフトドリンク関係であるということです。そして、パートリー・ビコーズ。部分的な理由としてはですね、ハイアタックス・フォー・ビア・ライク・プロダクツ。ビア・アルコール製品のタックス、税金ですね。税金が高くなったことに一因があるということで、えー、税金が高くなっているんですね、アルコール類の。さあ、では、ここ覚えておきたい単語ですね。えー、クレディットというのは信用ですね。信用リサーチということで、信用調査ですね。信用調査会社の帝国データバンク。そして、ポールというのは調査するということですね。えー、そして次、オブオールというのは全体でというですね。全部でということですね。オブオール覚えておきましょう。では次、見ていきたいと思います。この部分ですね。えー、この部分ですけれども、プロセスフード、加工食品の価格ですね。ハムとかソーセージ。えー、といったものな。そして、as well as 同様にということで、confectionary products というのは菓子類ですね。これですね。confectionary。ここに出してみましょう。confectionary って菓子類ですね。アイスクリームとかですね、チョコレートといった菓子類の値段もまた上がったということですね。えー、しかし、price higher。the number of items price higher。値段が上がった商品の数。というのは3ヶ月連続で、サードコンセクティブマンス、3ヶ月連続で、えー、少なくなっている、えー。10月はですね、前年同期比で、えー、少なくなっているということですね。では、ここ、覚えておきたい単語。プロセストフード。加工食品ですね。そして、コンフェクショナリーというのは先ほど出ましたけども、菓子類ですね。えー、そして、サードコンセクティブマンスというのは、コンセクティブというのは連続でっていう意味ですね。チェックしておきましょう。コンセクティブ。コンセクティブ。ここに出しておきましょう。コンセクティブ。連続したんですね。コンセクティブ。コンセクティブ。スリーコンセクティブマンスで3ヶ月連続してっていうことですね。では、ここ見ていきましょう。この部分ですね。
ゃあ、ここ見ていきましょう。テータバンクによるとですね、ここ、ビデオで言いますね。テータバンクによると、この傾向というのは、まあ、続いていく。今年の終わりまで続いていくということですね。As such, it's in the cost of raw material subside. Subside is 収まるですから、えー、原材料のコストの高騰というのが収まりつつあるので、まあ、値上げの幅というのは少なくなっていくと言われていると。えー、そして、some manufacturers are even ということで、この部分はですね、えー、いくつかのメーカーさんというのは、えー、食料品の値段をですね、even expect to reduce、まあ、下げる可能性もあるということですね。えそして、えー、この帝都帝国データバンカーによると、この値上げというのは、インターミテントリーというのは断続的にですね、えー、来年にまで断続的に、まあ、続いていく可能性があるということで、as 何々なのでということで、we can end ですね、円安というものが、インポーテッドフーズハイヤー。この輸入するものの価格を押し上げている、この傾向が続くので、まあ、断続的に来年まで、えー、値上げっていうのが続くかもしれないということですね。さあ、ではここ覚えておきたい単語表現ですけども、サージというのは上がるっていうですね、チェックしておきましょう。サージ。これで使われてます、ね。サージ in low cost material。サージ、急騰ですね、急増。サージ in low cost material。覚えておきましょう。えー、そして次、サブサイドというのは抑えられる。ということですね。subside。subside。収まるですね。subside。ここに出して覚えましょう。subside。subside。収まるですね。えー、他。intermittently。というのは断続的にという意味ですね。intermittently。intermittently。ここに出して覚えましょう。intermittently。で、断続的にですね。intermittently。ミテントリーですね。断続的に、えー、来年まで価格上がっていくかもしれないと。さあ、では、リスニングクイズですね。えー、How many items price were raised so far in this year? 今年、これまでにいくつの、えー、製品の値上げがされているかというと、The answer for this listening quiz is the number so far was over 30,000 ですね。えー、10月で3万点を超えるということですから、3万点以上がもう値上げされているということですね。えー、ここ、グラフに出てますけれども、正確には3万1887、ね、品目、商品がですね、値上げされているということで、この青の2022年のグラフよりもはるかにですね、今年の方が、その値上げされている商品の数が多いというのがわかりますね。さあ、では、えー、しっかりとですね、字幕を読み解きながら、このニュースから情報、そして英語、単語表現、学べたんではないでしょうか。それでは3番目、次は、字幕なしで、えー、このニュースもう一度見てみましょう。しっかりと英語のリスニングだけで聞き取れるのか、学習した単語表現、しっかりと聞き取ってですね、全体の意味、詳細も理解していきましょう。それでは集中して、このニュースを見ていきたいと思います。Let's try to understand every details of this news only listening English without English subtitles this time. Let's try it. And a new survey shows that the number of food and drink items affected by price hikes in Japan this year will exceed 30,000 in October. That's about 5,000 more than the total figure for all of 2022. Credit research firm Teikoku Data Bank polled 195 major food and beverage companies. Prices are being raised for more than 4,600 items this month. That will bring the overall number to almost 32,000 so far this year. The research firm says about 70% of items getting more expensive in October are alcohol and soft drinks, partly because of higher taxes for beer like products. Prices of processed foods,、uh, such as ham and sausages, as well as confectionery products, such as ice cream and chocolate, are also being raised. But the number of items priced higher dropped for the third consecutive month year on year in October. Teikoku Data Bank says that trend is expected to continue for the rest of the year as surges in the cost of raw materials subside. Some manufacturers are even expected to reduce the prices of their food products. The research firm says price increases will continue intermittently until into next year as the weaker yen will likely keep the prices of imported foods higher.
ったでしょうかしっかりと聞き取れましたでしょうかえニュースのポイントとしてはですね、今年は去年よりも値上げされている商品の数が多くなっている。3万2000点を超えていきそうだ。超えているということですよね。さあ、それではですね、次は4番目。音読練習やっていきましょう。日本人、英語を話すのが苦手と言われていますけれども、島国日本に住んでいるとなかなか英語を話す機会がありませんので、家でできるですね、音読練習なんかをしながら実際に英語を話して、英語を話すことに慣れて、スピーキング力アップしていきましょう。やり方ですけれども、この左側のお手本の NHK ワールドキャスターの英語を部分部分聞いてですね、そしてどんなところに発音の特徴、音の特徴があるのかを捉えながら、右側の原稿、音読していきましょう。それでは、Let's try to speak in English out loud to try to become fluent English speaker. Let's practice speaking in English together. Of course, with having fun. Let's try it. And a new survey shows that the number of food and drink items affected by price hikes in Japan this year will exceed 30,000 in October. That's about 5,000 more than the total figure for all of 2022. ではこの部分いきましょう。ポイントはですね、この about の最後の t サウンド、ネイティブほとんど t、about ってなくて about という感じで t サウンド聞こえませんので、ここ。音の特徴として捉えてですね、この部分を音読していきましょう。では、先ほどのお手本を思い出しながら音読いってみたいと思います。And a new survey shows that the number of food and drink items affected by price hikes in Japan this year will exceed 30,000 in October. That's about 5,000 more than the total figure for all of 2022. では次。この部分行ってみましょう。まずお手本を聞いて、発音音の特徴を捉えていきたいと思います。Credit research firm Teikoku Data Bank polled 195 major food and beverage companies. Prices are being raised for more than 4,600 items this month. That will bring the overall number to almost 32,000 so far this year. The research firm says about 70% of items getting more expensive in October are alcohol and soft drinks, partly because of higher taxes for beer like products. Credit research, for, credit research from Teikoku Data Bank polled 195 major food and beverage companies. Prices are being raised for more than 4,600 items this month. That will bring the overall number to almost 32,000 so far this year. The research firm says about 70% of items getting more expensive in October are alcohol and soda drinks. Partly because of higher taxes for beer like products. That's it. Pono Bubu, Kite Mi Masho. Prices of processed foods、uh, such as ham and sausages, as well as confectionery products such as ice cream and chocolate, are also being raised. But the number of items priced higher dropped for the third consecutive month year on year in October. この部分いきましょう。この部分はですね、このザーの音ですね。ザではなくて DA、ダの音に近いですよね、ネイティブの。ネイティブの発音は。では、この部分、お手本を思い出しながら音読いきましょう。Prices of processed food such as ham and sausages, as well as confectionery products such as ice cream and chocolate are also being raised. But the number of items priced higher dropped for the third consecutive month year on year in October. Teikoku Data Bank says that trend is expected to continue for the rest of the year as surges in the cost of raw materials subside. Some manufacturers are even expected to reduce the prices of their food products. The research firm says price increases will continue intermittently until into next year as the weaker yen will likely keep the prices of imported foods higher. ではこの部分、今の手本を思い出しながら一緒に音読していきましょう。テックデータバンクは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドは、トレンドさあどうでしょう皆さんもしっかりとですね、お手本を真似しながらたくさん英語を話しましたでしょうかやはりですね、何事も練習ということで、英語のスピーキング力アップしようとすると
、お手本なんかを真似してですね、しっかりと何度も英語を話していく。英語を話すことになれるということが大切ですので、たくさん英語を話していきましょう。さあ、それでは最後まとめということでですね、Google 自動翻訳を使って、自分の言葉でこのニュースからどんな情報を得て、そしてですね、どんなことを感じたのか、英語でスピーチしてみましょう。より実践的な英語力向上ですね。使うのは、今画面に映っている Google 自動翻訳ですけども、左側の言語を検出するという方、英語。右側の翻訳を日本語に設定します。この矢印で入れ替えれます。そしてこのボタン。音声入力による翻訳っていうボタンを押すと、ここが青く光って、お話しくださいと出ますので、そうなったらですね、もちろん英語の学習ですので、英語でこのニュースからどんな情報を得て、自分はどんなことを感じたのか、スピーチしてみましょう。ポイント2つあって、まず1つ目はですね、スピーチを始める前にしっかりとどんな情報があったのか、そして自分はどんなことを感じたのか、まとめるということですね。これができていないと、日本語でも、母語の日本語でもスピーチできませんので、しっかりまとめてから英語でスピーチしましょう。これが1点目ですね。そして2点目は、ワンポイントインワンセンテンスということで、1つの文章には1つのポイントを入れるように、できるだけ文章は短く、ポイントは1つという原則を守ってスピーチすると伝わりやすいスピーチになるんじゃないかなと思います。このボタンを押して英語でスピーチすると、話した英語そのまま Google が聞き取って、左側に英語で文章に起こしてくれます。右側には瞬時に日本語訳表示してくれます。スピーチが終わったら、もう一度このボタンを押すと、録音が停止して、この右側に音声を聞くというボタンが出ますので、それを押して、自分のスピーチ振り返ってみましょう。自分のスピーチ、Google が上手な英語で音読してくれますので、音読を聞きながら右側の日本語訳と照らし合わせて自分の英語の発音、アクセント、間、しっかりと伝わっているのか、使っている単語、表現、文法ですね、しっかりと正しく伝わっているのかどうか、そして内容もですね、しっかりとニュースから得た情報を自分の英語でアウトプットできているのか振り返ってみましょう。振り返った後、伝わっていない部分、間違えている部分ですね。ある場合は、この左側の英語の原稿を修正できますので、画面上で修正できるので、修正をして、もう一度 Google の上手な英語を聞く。そして聞いた後は、スピーキング力アップのために、今度は完璧に伝わるようにですね、発音、アクセント、間に注意をして、もう一度音読をする。この練習の繰り返しを継続することによって、実践的な英語力、どんどん高まっていきますので、皆さんもぜひ Google 自動翻訳を活用してこの練習やってみてください。それでは、このボタンを押して、私がこのニュースから得た情報を感じたことを英語でスピーチしてみたいと思います。皆さんもぜひやってみてください。Let's try to speak out our opinion and information we got from this NHK World News by our own English. Let's try it. I got some information related to the price hikes. According to this NHK World News, in October, about 4,600 items price will be raised. And the total number of price, price raised items in this year 2023 will exceed 32,000. And it is About 5,000 more than last year, 2022. And 70% of total price raised products in October will be the products such as alcohol beverage and soft drink beverages, partly due to higher tax related to the alcohol. I didn't know that. On the other hand, the price raised level will be decreased as raw materials cost hike will be subsided. But according to the, the, the credit research firm Teikoku Data Bank, because of the weaker Japanese yen, imported food prices. Is tend to be higher because of cheaper Japanese yen. So, price increases for food and beverages, for especially imported foods and beverages. 
will intermittently continue into next year. This information I got from this NHK World News. From here is my opinion. Not only Japan, but also other countries in the world are suffering from inflation. In Japan, price deflation had been continued for a long time. But this year, and from last year, inflation trend has been started. And we Japanese are suffering from this inflation. If our wage has not been increased at the same level of inflation ratio, our spending becomes much more and our savings will be reduced. So, as Japanese government insisted that how our wages will be increased is a key point for Japanese economic growth and relaxed and uh, comfortable livings for Japanese people. These things and feelings I got while I was watching this NHK World News. こんな感じでスピーチしてみました。このようにですね、話すとそのまま Google が聞き取って左側に英文、右側にその日本語訳を表示してくれます。次はですね、この音声を聞くボタンを押して自分のスピーチ振り返ってみましょう。では、Let's review my original English speech. I got some information related to the price hikes. According to this NHK World News, in October, about 4,600 items price will be lazy. And the total number of price, price raised items in this year 2023 will exceed 32,000. And it is about 5,000 more than last year 2022, and 70% of total price raised. Products in October will be the products such as alcohol beverage and social drink beverages, partly due to higher tax related to the alcohol. I didn't know that. On the other hand, the price list level will be decreased as low materials course hike will be subsided. But according to that, Ted, The credit research firm Technical Data Bank, because of their weaker Japanese yen, imported, whose prices is tend to be higher, because of cheaper Japanese yam, sell, price increases for food and beverages for especially imported foods and beverages, were intermittently continues into next year. This information I got from this NHK World News. From here is my opinion, not only in Japan, But also as a countries in the world are suffering from inflation. In Japan, price deflation had been continued for long time. But this year, and from last year, inflation trend has been studied, and we, Japanese are suffering from this inflation. If our wage has not been increased at the same level of inflation ratio, our spending becomes much more, and our savings will be reduced. So as Japanese, Government insisted that how our wages will be increased is a key point for Japanese economic glows and relaxed and comfortable livings for Japanese people. These things and feelings I got while I was watching this NHK World News. こんな感じで、えー、自分のスピーチまず聞いてみましょう。そしてですね、伝わっていないところ。左側の英語の原稿、画面上で修正できますので、正しく修正して、もう一度 Google の上手な英語を聞く。そして聞いた後はですね、えー、さらにスピーキング力を高めるために、今度は完璧に伝わるように発音、アクセント、間に注意して、もう一度、えー、修正した原稿を音読しましょう。それでは、まず左側の英語を修正してみたいと思います。こんな感じで左側の英語を修正してみましたので、修正版も一度聞いてみましょう。Let's check this revised English speech. I got some information related to the price hikes. According to this NHK World News, in October, about 4,600 items price will be raised, and the total number of price raised items in this year 2023 will exceed 32,000, and it is about 5,000 more than last year 2022. 
70% of total price raised products in October will be the products such as alcohol beverage and soft drinks partly due to higher tax related to the alcohol. I didn't know that. On the other hand, the price hike level will be decreased as low materials cost hike will be subsided. But according to that the credit research firm Taikoku Databank, because of weaker Japanese yen, imported items prices tend to be higher because of cheaper Japanese yen. It is said that price hikes intermittently continues into next year. This information I got from this NHK World News. From here is my opinion. Not only in Japan, but also other countries in the world are suffering from inflation. In Japan, price deflation had been continued for long time. But from last year, inflation trend has been started and we Japanese are suffering from inflation. If our wage has not been increased at the same level of inflation ratio, our spending becomes much more and our savings will be reduced. So as Japanese government insists that how our wages will be increased is a key point for Japanese economic growth and comfortable livings for Japanese people. These things and feelings I got while I was watching this NHK World News. こんな感じで修正してみました。では次はですね、最後にスピーキング力アップのためにこの左側の原稿を一緒に音読していきましょう。今度はですね、完全に完璧に伝わるように発音、アクセント、間に注意をしながら音読していきたいと思います。視聴者の皆さんもですね、声が出せる方は一緒に音読していきましょう。では行きます。I got some information related to the price hikes. According to this NHK World News, in October, about 4,600 items price will be raised. And the total number of price raised items in this year, 2023, will exceed 32,000. And it is about 5,000 more than last year, 2022. 70% of total price raised products in October will be the products such as alcohol beverages and soft drinks. Partly due to higher tax related to the alcohol. I didn't know that. Let's see. On the other hand, the price hike level will be decreased as raw materials cost hike will be subsided. But according to the. According to. The credit research firm, Take Up Data Bank, because of weaker Japanese yen. Imported items price is tend to be higher because of cheaper Japanese yen. It is said that price hikes intermittently continue s into next year. This information I got from this NHK World News. ね、でここからですね。From here is my opinion. Not only is Japan, but also other countries in the world are suffering from inflation. In Japan, price deflation had been continued for a long time, but from last year, inflation trend has been started, and we Japanese are suffering from inflation. If our wage has not been increased at the same level of inflation ratio, our spending becomes much more and our savings will be reduced. So, as Japanese government insists that, How our wages will be increased is a key point for Japanese economic growth and the comfortable living for Japanese people. These things and feelings I got while I was watching this NHK World News. こんな感じで、えー、スピーチ練習してみました。皆さんもぜひですね、この Google 自動翻訳を使って自分が得た情報や自分の考えをですね、自分の英語でアウトプットする練習を継続的に、えー、続けるとどんどん実践的な英語力が高まっていくと思いますので、ぜひやってみてください。いかがだったでしょうか今回の時事ニュースで英語学習。NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力、情報を英語で取りながら情報力もアップしてみました。今年2023年は去年よりもですね、約5000品目以上の価格値上げ。合計で約3万2000点の価格の値段が上げられるということで非常に耳の痛い話ではありましたけれども皆さんはこのニュースからどんな情報を得てどんなことを感じましたでしょうか
き続き英語力アップ、情報力アップにつながる動画を上げていきますので、英検1 9家事チャンネル、英語学習に使えるな、単語表現もしっかり覚えられるし、情報も取れるなと思った方は、ぜひチャンネル登録や高評価、一緒に英語を勉強しているお友達への英研究家事チャンネルの共有なんかもよろしくお願いいたします。一緒に英語力と情報力をどんどん高めていきましょう。Thank you very much for watching my video till the end. I hope you enjoyed this video and we could learn new English vocabularies as well as information from this NHK World News. This time it's about price hikes in this year, more than 32,000 applicants. If you think that my channels and videos are good for you to improve your English skills and expand your information knowledge, please subscribe my channels and please give me good evaluation version. It definitely cheers me up. Once again, thank you for watching. Have a good day. Stay healthy. Goodbye.